ओके सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड ओके क्लास सो दिस इज आवर न्यू चैप्टर दैट वी विल डू टुडे हु ओन्स द एयर ओके आवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इज एयर सेकंड चैप्टर वाज क्लाइमेट फर्स्ट चैप्टर वाज वाटर नाउ आवर थर्ड चैप्टर इज अबाउट एयर सो द थिंग्स द टेक्स्ट द पोइम्स व्हाट एवर वी आर गोइंग टू रीड इज गोइंग टू बी अबाउट एयर okay so what we will experience we will experience cuba country english french paintings glasgow that is in uk so we will uh, visit experience glasgow agra that is in india zanzibar i don't know where it is read we will read poetry autobiography audio guide news articles ghost story ghost story is going to be interesting चलो करेंगे क्रिएट व्हाट वी विल क्रिएट अ क्लास रेसिटल डिस्क्रिप्शन पोइम और ऑडियो गाइड गो स्टोरी हम अपनी भी क्रिएट करेंगे ओके सो टू वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट टू वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट दिस वेरी स्वीट लुक इनटू द फेयर एंड ओपन फेस ऑफ हेवन Okay, pent is a poetic word for pent, meaning shut up in a pen or fenced enclosure. Pent, uh, अच्छा मैं पहले अगर आपने poems वगैरह पढ़ी हैं, so we know that poets use some different words, unique words in their poems, and sometimes they use their own words that are even not grammatically or uh, uh, grammatically correct. और सीमेंटिकली करेक्ट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रोंग होते हैं बट उन्होंने अपने पॉइंट में अपना मीनिंग देने के लिए यूज किए होते हैं सो सिमिलरली दे आर वर्ड्स लाइक पेंट टेस एंड पेंट एंड टेस टू वर्ड्स दैट वी हैव रेड इन दीज टू लाइन्स इसमें जो पेंट वर्ड था इट मीन्स शट अप एंड टेस मीन्स द पोइटिक एब्रीवेशन फॉर इट इज इट इज का मतलब टेस उन्होंने पोइटिक एब्रीविएशन है मीन्स पोइ में इट इज की शॉर्ट फॉर्म टेस हो सकती है ओके सो दिस इज टू वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेन जॉन कीट्स ने ये पॉइंट लिखी थी एटीन सेवनटीन ओके सो वेन यू सेट ऑफ फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग मह वेन यू सेट ऑफ फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग वट काइंड ऑफ एयर डिड यू ब्रीथ ओके आजकल तो गर्म हवाएं चल रही है बिकॉज इट्स हॉट इट्स समर्स सो द एयर इज नॉट प्लेजेंट इट्स हॉट सो नेक्स्ट व्हाट कुड यू स्मेल क्या हमें स्मेल हो रहा इफ वी गो आउट वी वुड स्मेल डिफरेंट थिंग्स हमें काफी चीजें हम स्मेल कर सकते हैं अगर हम किसी फूड uh, शॉप से गुजर के जा रहे हैं हमें फूड की स्मेल आएगी अगर हमें किसी फ्लावर शॉप से गुजर के जा रहे हैं फ्लावर्स की स्मेल आएगी ओके In the quotation above, the 19th century English poet John Keats described the pleasure of being in the open air. अब वो एक open city, एक open air के scenario में है और उसको enjoy कर रहा है और उसको present कर रहा है how how beautiful it is. Describe. Okay, describe the pleasure of being in the open air after spending a lot of time cooped. up in the city of london okay, okay. class uh, do you know uh, that uh, we all know that in city of london it's very difficult to get a fresh air and and a pleasant air because wahan par hamesha bahut zyada sardi fog snowy rehta hai so fresh air or uh, moderated air wahan par london mein hona kabhi kabhi yani in summers mein hi hota hai सो वहाँ पर बता रहे हैं कि वो लंदन की जो सिटी है सिटी ऑफ लंदन दैट इज वेरी बिजी सिटी सो इन दैट सिटी द पोइट इज एक्सपीरियंसिंग द एक्सपोजर द फीलिंग्स ऑफ ब्यूटिफुल एंड कूल ब्रीज द फ्रेश एयर 
talking points. Think of different kinds of air people breathe in different parts of the world. We know hot, cold, sometimes, sometimes very uh, mild wind and sometimes very. Uh, what do they say? Which si air? How many kinds of air can we experience? Kar sakte? Do you know? Okay. So it there is one more hint in the big cities. Like if the poet has mentioned the city pent. So city big city means in the big city there would be air with pollution also. There would be a lot of air pollution also that a poet can experience while roaming around in the big city. So polluted air can be experienced. Sometimes uh, in villages there can be a very fresh air. In gardens there can be fresh air with full of flower smell. So these kinds of breath we can uh, experience. And um, difference between mountain air and sea air. Mountain air and sea air, me kya difference ho sakta? Sea air are very dry air. It's very dry air, sea air. But mountain air is not very dry. It can be foggy. It can be, uh, it can be very cold. What do you think is the best kind of air? Kaun si air jo hai wo best ho sakti hai? What kind of air can be best air? I think normal. Air can be best. Joe's uh, spring season that can be best. Okay, now let's moving ahead. What else we have to do? Okay, now uh, having done with this, we will move to our next poem. Poem is Can You? This is the poem that is written by Nicholas Kjolin. Uh Can You? So, this is the poem. The writer of the following poem, Nicholas, comes from Cuba. He is a citizen of Cuba. He believes that the air we breathe belongs to no one. So, the, of course, the air we are breathing belongs to no one but just Allah. We all know that. This air, uh, the only owner of this world, this earth, is only our creator. So, this, except our creator, the Air belongs to no one. Uh, it's not mine air. It's not anyone else air. It's nature. It's natural air. This means that we all share it and we should look after it. It means that this is everyone's air. Sabki air hai, or we should take care of it. Means we should not pollute our air. Hum isko pollute nahi karna it is difficult to describe the feeling and movement of fresh air. Of course, it's difficult to describe one's feeling about fresh air, but this poem has used words and images in an original way to try to capture it. So this poet has used it in a very, in a tremendous way that we will be able to understand and experience the uh, fresh air uh, even now sitting at our homes. So class, we are going to watch a video now. Let's watch it about about air. We okay. are going to continue chapter number three, air of international approach, page number forty-three to forty-four. And the name of the poem is "Can You." Before we start the poem, "Can You?" Let's. Let's okay, we have discussed it. Your voice is not clear. No, no. We all okay, I'm making it clear. Okay, so basic theme of the poem is that no one holds the air. It's everyone's air. Sapir. And we should protect it from pollution. Yes. Yes. Your voice yes. is not clear. My voice is not clear. Maybe there is some issue. No, I don't know what's the problem. Uh, video voice is not clear. That video. Uh, that. Okay, video voices. It's okay. I'm going to tell you. All of us, we all can use it, but we all can use it. 
and we should look after it. Hello. Turn off your mic, everyone. To take care of it, we should not make it more muted. So, but it is difficult to describe the Indian movement of fresh air. So, for it, most different type of adaptations and imaginary words and other natural effects to capture the. Okay, class. So, the poet has used some imagery words also to. um give us the feeling of the fresh air can you sell me the air that slips through your fingers okay now the poet is saying that can you sell me the air that slips through your fingers jo tumhari fingers se slip ho rahi hai wo air jo tum mujhe sell sell kar sakte ho stalks your face and tangles your hair jo tumhari hair or face ko stalk kar rahi hai that air can you really sell me the air perhaps you could sell me 5 dollars worth of wind or more perhaps sell me a storm kare tum mujhe 5 dollar ki jo hai wo wind mujhe sell kar sakte ho aur agar zyada hai to mujhe storm bhi ek toofan bhi sell kar sakte ho perhaps you could sell me the delicate air not all of it that dances now is it telling that delicate air that air that is very pleasant delicate air in your garden that is found in the garden from flowers to flowers dances in your garden among the birds 10 dollars worth of pure air okay re kya pure air jo garden mein hoti hai kya wo tum mujhe sell karoge 10 dollars mein so let's see next the capture with the the air spins and flits away like a butterfly okay let's forget about okay let's watch it first and, and then how it is important so let's start the reading can you the name of the poem is can you can you stop drop your face and tangle your hair perhaps you could Sell me the delicate hair. Not all of it. That dances in your garden, from flower to flower. Dances in your garden among the birds. Ten dollars worth of pure air. So he is the same for sale. Fresh air. Can not push. Okay, air. forget this video. We will do our own. ओके लेट्स डू द सो वे वर वी यहाँ पर द एयर स्पिन्स एंड फ्लिट्स अवे लाइक अ बटरफ्लाई द वे बटरफ्लाईरफ्लाईकेशन ऑफ एयर टू द बटरफ्लाई वो एयर को बटरफ्लाई की तरह जो है वो मेटफोर कर रहा है और वो कह रहे हैं जैसे बटरफ्लाई फ्लाई करती है वैसे ही एयर फ्लाई करती है नो वन ओन इट नो वन वो कह रहे हैं कोई भी इसको ओन नहीं करता नो वन ओन इट कैन यू सेल मी सम स्काई सेइंग दैट नाउ क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा सा आसमान भेज सकते हो स्काई दैट समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स ग्रे वो स्काई जो कभी कभी ब्लू और ग्रे होता है द पीस यू थिंक यू बॉट ओके अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ योर स्काई के थोड़ी सी स्ट्रिप दे दो अपने स्काई की द पीस यू थिंक यू बॉट विद ऑल द ट्रीज वो पीस जो स्काई का वो पीस मुझे दे दो जो यू बॉट विद ऑल द ट्रीज जो तुमने सारे ट्रीज से जो सारे ट्रीज उस स्काई के नीचे हो मुझे वो वाला पीस चाहिए वो मुझे पीस जो है वो सेल कर दो वेट मैंने डिडाई मैंने ग्रेट सिक्स का लेक्चर लिंक सेंड नहीं किया लेट मी जस्ट शेयर वेट मैंने क्लास ओके सो वेर वर वी ओके सो He's saying that uh, huh. uh, a small strip, uh, all the trees in your 
ऑर्किड एंड एज वन बाइज द रूफ अलॉन्ग द विद द हाउस कि वो कह रहे पूरा मुझे वो सीन दे दो जिसके अंदर हाउस है उसकी रूफ है और ऑर्किड्स हैं एंड ट्रीज हैं पूरा एक जो है वो फील्ड है वो मुझे दे दो कैन यू सेल मी अ डॉलर वर्थ क्या मुझे एक डॉलर का वो पार्ट ऑफ द स्काई अंडर ब्यूटिफुल ट्रीज एंड ऑल द सीन सीनरी कैन यू सेल मी कैन यू सेल मी और स्काई टू माइल्स ऑफ स्काई वो कह रहे मुझे टू मी टू माइल्स का जो स्काई है वो सेल कर दो स्लाइस ऑफ योर स्काई स्लाइस ऑफ योर स्काई वट एवर पीस यू कैन कोई भी पीस वो अब कह रहे पहले उसने कहा मुझे वो स्काई का पार्ट दो जिसके नीचे ट्रीज हों ऑर्किड्स हों और हाउस हो हाउस की रूफ हो मुझे वो स्काई दो बाद में उसने कहा है क्या एक डॉलर का मुझे दे दो लेटर ही सेंग दैट मुझे वो स्काई चलो मुझे टू माइल्स का स्काई दे दो कोई भी स्लाइस स्काई का दे दो कोई जो भी पार्ट तुम्हारे पास है मुझे वो स्काई सेल कर दो द स्काई इज हाई इन द क्लाउड स्काई जो है क्लाउड से भी ऊपर है द क्लाउड फ्लॉप आए नो वन ओन्स दैम नो वन एट द एंड ही सेंग दैट कोई भी उसको ओन नहीं कर सकता कोई भी उसको जो है वो सेल नहीं कर सकता निकोलेस कोलन द पोइम हैज बिन ट्रांसलेटेड फ्रॉम स्पेनिश सो ये स्पेनिश में पोइम थी एंड इट इज बीन ट्रांसलेटेड ओके क्लास सो नाउ वी आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्ड्स टू डू वर्ड पुल लेट्स टू वर्ड पुल नाउ मिस वी हैव टू डू वर्ड पुल ऑन कॉपी यस वर्ड पुल फर्स्ट इज स्ट्रॉक टू स्ट्रॉक ओके सो फर्स्ट इज टू स्ट्रॉक ओके सो इट मीन्स वेन यू टच पोलाइटली लाइटली जेंटली विद जेंटर स्मूथली एंड यू रिपीट रिपीट टचिंग इट ओके एज विद ओके विद द स्मूथ विद द स्मूथ ब्लो विद अ स्मूथ blow okay so it means stroke to stroke to touch you can write to touch next uh next what is the word tangle okay tangle ka matlab uljha hua koi cheez uljhi hui ho उसको टैंगल कहते हैं अनटैंगल का मतलब जो चीज बिल्कुल ठीक हो सो यर टैंगल मीन्स ट्विस्टेड एंड टैंगल्ड मैस दैट इज जो नो इजी को करवाते हैं और जो सम काइंड ऑफ सिचुएशन कंडीशन और समथिंग जम और कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड डिस अरेंज ओके टैंगल मीन डिस अरेंज ओके two tangle the word is two tangle two tangle to disarrange to disarrange to disarrange or disheave or this keyword okay next word is delicate means vulnerable easy to break or damage yes easy to break okay fragile delicate 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 easy to break easy to break they are for fragile ओके ठीक है नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमंग इन द ग्रुप अमंग इन द इन द इन द ग्रुप 
Okay, in the group, next we have uh, to flit. To flit, we have. means a sudden movement uh, to flip to move suddenly to move suddenly suddenly okay okay to to dart to dart also next word we have uh, orchards orchards What are you eating? Give me also. Okay, orchards are basically garden. Orchard. Garden. Garden consisting. Consisting of a small cultivated, cultivated Mm -hmm. Wood. Okay, class, that's all. That's all. Today we just had to do this. I will send you a picture of your WhatsApp. Now I will send you a picture of your Shut up. Okay, class. Garden is kya spelling ho gaya hai? Garden. This is garden spelling. Okay, so now let me take your attendance. Attendance kya hai bhai aaj ki? Iska naam? Okay, Nehan, Usman, Sara Ahmed, kaun hai? Nuria. Nuria. Okay. Let me just grade six. Okay, grade six. Attendance. English. Nehan. Nuria. Miss Mark, my attendance. Okay. Nuria. Sahel. Khan. Usman. Yes, sir. Okay. Kisi ka name missing to niya? You have to niya? Usman. No. Nuria. Okay, class. Oh, so, maybe, of course, you have lecture be sent to me. And I will send you this word pool, okay? Allah, please take care. Bye.